السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح يكون شرحنا عن مادة المحاكاة سيموليشن عندنا موضوع اللي هو موضوع محاكاة الطيران مثل ما نشوف انه هنا اكو كلام عن كيفية الهدف تحديد الهدف وما هي سرعة الطيارة وصلنا نحدد السرعة وصلنا نحدد الديستنيشن من الطيارة الهدف ما عندنا اوكي يقول لك نفرض ان القاصفة والمقاتلة تقعان على نفس المستوى يعني عندك مثلا طيارة على سبيل المثال طيارة هاي طيارة هذا هاي اولى طيارة اولى وهاي طيارة الثانية هذا هو شنو الهدف الهدف هاي هدف الطيارة هنا شنو هاي المقاتلة احنا شو نريد احنا نريد هاي هاي الطيارة تقصف هاي الطيارة وسرعة الطيارة هاي محددة بالسؤال خوي نعطيها زين يقول افرضهم انه اثنياتهم يمشون على خط افقي على خط افقي يعني الرؤية مالته مباشرة يعني بس فقط شنو يطلق الصاروخ لكن ايش قد يحتاج ايش قد يحتاج سرعة وايش قد يحتاج مسافة بين الاثنين على مو شنو القاتلة تضرب الهدف خلينا نشوف شلون عند زمن الاول مشاهدة قلت من اول مشاهدة هو من انا حيبدي يحدد وتكون جميع الحسابات التالية في المراحل المتابعة ولغاية الانقضاض على الهدف هي متغيرات ذات بعدين زين يعني بعدين يقصد بي سيني ويقصد بي شنو صادي زين اقول لك سرعة المقاتلة هي جيت الفي الفي اف هو شنو سرعة المقاتلة زين احنا نجي هنا نقول بالسؤال نقول في اف يساوي لنا عشرين كيلو متر عشرين كيلو متر بيش بالدقيقة ماشي انما صار منحنى الطيران قاصف هدف معين مسبقا هو كما في الجدول الاتي مطيك مطيك شنو مطيك ال مسار المنحني مسار الطيران مالته يقول في الدقيقة صفر يعني بداية انطلاقة شقد كانت المحور اكس ثمانية ومحور واي صفر اوكي بالدقيقة واحد صار تسعين بسالب اثنين وبالدقيقة اثنين صار تسعين تسعة وتسعين بسالب خمسة وثلاثة وهكذا لحد دقيقة اثناش يقول يقوم قادم وقال ترى بتصحيح اتجاهها في فترات زمنية ثابتة دلتا تي يعني تغير الزمن بحيث يشير دائما الى اتجاه الهدف يعني مثلا اذا كان الطيارة الطيارة هذا وهاي الطيارة اذا اصبحت هاي الطيارة اتجاه هيك راح اتجاه هيك هاي ايضا وين تروح تروح تتجه باتجاه هيك يعني شو يكون على مود يكون الهدف مباشر الها يعني ما معقولة هيك وهذا يروح هيك وهاي تروح هيك لا يعدل الروحة يصير هيك هاي شو كنت نحسب كل شقيت كل دقيقة كل دقيقة من هذا النية تتغير اتجاه الطيران مالتي وتحسب موقع المقاتلة المركبة اكس تي والمركبة الصادية واي اف عفوا اكس اف والواي اف الاكس اف والواي اف هاي شنو هاي بس اول مرة ينطيك اياها ينطيك اياها اول مرة بعدين شنو هاي بمعنى اول مشاهدة اله اول مشاهدة اله ينطيك اياها بقية المشاهدات انت شلون تعدل الطيران مالتي اوكي خلي نشوف بقية هاي مثل ما نشوف انه هاي الطيارة كانت اتجاهها او انطلاقها انطلاقها من هنا كان وين اتجاهها اي هيجي هاي الهدف مالتي هاي المقاتلة مالتي المقاتلة يريد يضرب هذا الهدف زين شلون اني هاي بدي اشوف انه هذا هذا اكس اف واي اف هاي الطيارة المقاتلة وهاي شنو هاي يسموها اكس بي واي بي زين الطيارة هاي الطيارة هاي من اللي تقصف هذا صار شنو مالتها افقي يعني شنو يعني الرؤية مالته مباشرة بس فقط شنو يضرب يقصف زين الطيارة هاي من اصبحت هيك راحت تبقى الطيارة تروح هيك لا مستحيل فتعدل شنو تعدل جسمها صارت صارت صار ايضا صار مباشر فاذا التغيير يكون حسب الجدول التالي اوكي القانون عندنا قوانين الخاصة بالديستنيشن اي المسافة ديستنس عفوا نمسح ال اوكي اذا احنا شنو قلنا قلنا ال 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 في اف يساوي لنا 20 
كيلو متر بير منت دقات دقيقة وعندنا الديستنس يساوي لنا قانون إلى هو تحت الجذر اس كيو ار تحت الجذر واي اثنين عفوا واي بي ناقصا واي اف الكل تربيع زائدا اكس بي ناقصا اكس اف الكل تربيع هذا هو شنو القانون زين الفكرة بالسؤال انه كل مرة تجد شنو الديستنس اللي كل دقيقة يعني في دقيقة الأولى تجد إلى الديستنس في دقيقة الثانية تجد إلى الديستنس وهكذا زين عندنا قانون آخر اللي هو خلي رسمه أحسن اللي هو شنو الساين ثيتا الساين ثيتا يكون على محور واي أكيد اللي هو شنو واي بي ناقصا شنو واي اف على شنو على الديستنس زين هذا القانون الاول القانون الاول هذا القانون الثاني هذا ها قوانين او ما تشوفون ما الطياره تحلون فيك الكوساين الثيتا الكوساين الثيتا على من يمشي على المحور اكس اذا اكس بي ناقصا اكس اف على شنو على الديستنس اوكي زين عندي قانون اخر هاي قوانين اول ما تشوفون السؤال مال الطيران تكتبون هذه هذه المعطيات المعطيات هذا المعطى هذا عفوا القانون هذا وايضا هذا القانون قوانين تكتبوها وتكتبون القانون الاخر اللي هو الاكس اف تي الجديده يعني تي زائد واحد معناها جديده اكس اف القديمه زائدا V F بما انه X F curve من اضرب اضرب في كوساين شنو ثيتا زين وال Y F احسبه همينه الجديده T زائد واحد يعني دقيقه جديده شو يساوي لنا Y F زائدا V F بما انه هو Y بما انه ينضرب يضرب في ساين ال اس اس سيت هاي القوانين او مشهور الطيران تكتبوها كلها تكتبوها اوكي تجون طلعون المحددات بالسؤال هاي القوانين مثل ما تشوفون هاي القوانين هاي مثل ما تشوفون هنا أنا الخوارزمية الفلو تشارت الخاص بالخوارزمية زين الجدول عندنا هذا مو صحيح طلعناه احنا الجدول اللي موجود هذا هذا من دقيقة صفر لدقيقة 12 هاي القيم مالتي زين تحطون هاي من صفر لل11 من صفر لل11 زين الثمانين هاي القيم مالتها مال الاكس بي والواي بي القيم مالتها موجودة الاكس اف هذا اول واحد ينطيك اياه هو ينطيك اياه بالسؤال والاربعين ينطيك اياه بالسؤال بقى شنو تاكلها هاي توجده عن طريق شنو عن طريق القوانين هذاني زين خلينا نشوف لنا حل لهذا السؤال تي اكس بي واي بي اكس اف واي اف distance with cosine with sine is it ارسم خط اوكي زين عندي شنو عندي صفر القيم صفر واحد اثنين الباقي انتم تكملونه الاكس بي اللي هو ثمانين التسعين تسعة وتسعين هاي القيم من نوجتها نوجتها في الجدول موجودة زين الواي بي اللي هي صفر سالب اثنين سالب خمسة ال 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 شنو هذا الاكس بي والواي بي الاكس اف قلتلك بس اول قيمة ينطيك اياها ثمنتاعش ولا اربعين شلون توجد 
البقية انتبهوا وياي قانون الديستنس قانون الديستنس ايش يقول احنا ايش قلنا الديستنس يقول الديستنس تساوي لنا قلنا تحت الجذر وصح واي بي ناقصا واي اف الكل شنو الكل تربيع زائدا شنو اكس بي ناقصا اكس اف الكل شنو الكل تربيع خلي اوجد الـ الواي بي وين هي واي بي؟ الواي بي هاي صفر هاي صفر زين ناقصا واي اف وين الواي اف؟ هاي واي واي اف اللي هي شقد؟ اربعين كل شنو؟ تربيع زائدا الاكس بي وين هي؟ ثمانين ناقصا الاكس اف وين الاكس اف؟ ثمنتاش صحيح؟ الكل شنو؟ الكل تربيع خلينا نوجدها بالحاسبة صفر ناقصا اربعين سالب اربعين صحيح؟ سالب زين اربعين سالب اربعين تربيع يعني اربعين في سالب اربعين في سالب اربعين فأكيد يكون الموجب اربعين مو صحيح؟ في في أربعين قد الناتج ألف وستمية زين راح يكون هنا شنو ألف وستمية زائدا ثمانين ناقصا ثمانين ناقصا يعني بالامتحان يعني يكون هيك يعني ثمانين ناقصا ثمنتاعش اثنين وستين أضربها في اثنين وستين يطلع ثلاثة آلاف وثمانمية وأربعة وأربعين. ثلاثة آلاف وثمانمية وأربعة وأربعين، أوكي؟ كلهم شنو تحت الجذر؟ زين، أجمعهم، أقول ألف وستمية زائدا ثلاثة آلاف وثمانمية وأربعة وأربعين، طلع شقد؟ خمسة آلاف وأربعمية وأربعة وأربعين، أقول تحت الجذر خمسة آلاف وأربعمية وأربعة وأربعين، يطلع ثلاثة وسبعين. حاسبة يمكم وطلعون الناتج ثلاثة وسبعين بوينت سبعة ثمانية ثلاثة زين إذا جبت طلع الأرقام طلع ثلاثة وسبعين ثلاثة وسبعين بوينت ثلاثة إس عفوا سبعة ثمانية زين مثل ما تشوفون ثلاثة وسبعين بوينت سبعة ثمانية مضبوط شو نطلع الكوساين؟ الكوساين احنا قلنا قوانين من قوانين الكوساين؟ الكوساين يقول اكس بي ناقصا اكس اف. سوي لنا هاي اكس بي ناقصا اكس اف. ايش قد عندنا الاكس بي؟ الاكس بي ثمانية. اكس بي ناقصا اكس اف على شنو؟ على الديستنس. زين. الاكس بي ايش قد الاكس بي؟ اكس بي ثمانين ثمانين ناقصا ثمنتاش على الديستنس ايش قد الديستنس ثلاثة وسبعين بوينت ثلاثة وسبعين بوينت اوكي همين نجي سوري اقول يساوي ثمانين ناقصا ثمنتاعش ايش قد اثنين وستين على ثلاثة وسبعين بوينت ايش قد يساوي لنا اقول اثنين وستين بالحاسبة تقسيم ثلاثة وسبعين بوينت سبعة يطلع صفر بوينت ثمانية اربعة صفر اذا صفر بوينت اربعة وثمانين هنا صفر بوينت ثمانية أربعة وثمانين زين سوري وين السؤال؟ اوكي هاي صفر بوينت أربعة وثمانين 
طلع اس اللي يجي على الساين الساين اللي قلنا شنو قانون الساين الساين يقول واي بي ناقصا واي اف واي بي ناقصا واي اف على شنو على الدستنس زين ايش قد الواي بي الواي بي عندي صفر مصح صفر ناقصا واي اف ايش قد واي اف اثمن اربعين واي بي صفر ناقصا واي اف اربعين على الدستنس ايش قد الدستنس دستنس ايضا ثلاثة وسبعين ثلاثة وسبعين بوينت ثمانية وسبعين جاء ايش يساوي لنا صفر ناقص اربعين يطلع ناقص اربعين على ثلاثة وسبعين بوينت تقسموها والناتج شنو بالسالب اوكي اربعين تقسيم ثلاثة وسبعين بوينت يطلع سالب صفر بوينت خمسة اربعة اثنين اذا سالب شنو سالب صفر بوينت خمسة أربعة اثنين ونشوف اوكي طلع الناتج زين هسا هاني اللي اريد اجمعكم شلون نطلع شنو البقية هسا احنا الاكس اف هو مطلعين اياها بالبداية زين شلون نطلعها الجديدة حسب القانون مالت شو يقول يقول اكس اف الجديدة تساوي اكس اف القديمة زائد في اف اللي هي شقد اف اف طلعناها في اف عشرين هي مطلعتها بالسؤال اوكي في الكوساين ثيتا خلينا نشوف احنا الاقدار شلون قلنا اكس اف الجديده اللي هنا راح تكون قيمتها اكس اف الجديده تساوي لنا اكس اف القديمه زائد في اف السرعه مالتها في بما انه هي اكس ف كوساين الثيتا اوكي زين اكس اف القديمه ايش قد 18 زائد في اف ايش قد عندنا 20 مطلتها بالسؤال في الكوساين قد الكوساين صفر بوينت اربعة وثمانية ويساوي اضرب اضرب القيمتين بعدين شنو اجمعها مو تجمع بعدين انتظر ما يصير اول شي عمل الاسبقية عندك الضرب بعدين الجمع فتقول عشرين في صفر بوينت اربعة وثمانين بالمية زائدا اثمنتاش يطلع لك ثلاثة واربعة وثلاثين بوينت ثمانية هاي من من الاكس اف الجديده وين يعني هنا 34.8 زين الواي اف شلون طلع الواي اف من من القانون يقول لك واي اف الجديده يساوينا واي اف القديمه زائد في اف في بما انه هو واي فاذا اضربه في من في ساين ثيتا الواي اف القديمة ايش قد واي اف القديمة اربعين ماشي هاي اربعين زائدا الفي اف ايش قد عندي ثابتة الفي اف نتغير هي سرعتها هاي في ساين الساين الثيتا وين الساين الثيتا سالب ايش قد سالب صفر بوينت خمسة اربعة اثنين صفر بوينت خمسة اربعة اثنين هسه نوجد نضرب هذا في هذا اكيد الموجب في السالب يكون الناتج شنو سالب اذا عشرين في صفر بوينت خمسة أربعة اثنين يكون سالب عشرة يقول أربعين ناقصا هذا يطلع الناتج تسعة وعشرين بوينت ستاش وعشرين بوينت ستاش والدستنس كذلك بقيه نفس الشيء ما في اي مشكله لحد شو قد توصل اذا وصلت لحد لحد وصلت ل 11 وما وصلت اقل من 10 آه عفوا اذا استاز الوقت 12 اذا وصلت يعني 12 وصلنا ل 12 وما وصلنا ما وصلنا للمسافه المقبوله فاذا تعتبر الطريقه شنو فاشله المحاوله الفاشله بس بما انه هنا وصل اقل اذا شوف هنا 11.25 وصل ل 1.5 اذا احنا ايش قد شو كنت نريده؟ يكون لحد يكون 10 لحد يكون اذا كان الزمن 
حشرة وجوها فهذا يعتبر شنو؟ يعتبر ناجحة، إذا ما شنو؟ إذا ما عبرها إذا ما يعني ما وصلت أقل من عشرة تعتبر طريقة شنو؟ فاشلة مثل هاي. إحنا كملنا الـ 12 والديستنس شبيهة بعد هي أكبر من عشرة إذا طريقة فاشلة. هنا شلون احنا عرفنا من عشرة من معرفة الموقع الجديدة للمقاتلة يتم إعادة حساب المسافة بينها بينها وبين الهدف فإذا كانت أقل أو تساوي عشرة كيلو متر نحصل على حالة الإمساك بالهدف يعني عملية ناجحة وتنتهي عملية الملاحقة أوكي أتمنى أن يكون الشرح قد نال إعجابكم شكرا جزيلا لكم